వెల్కమ్ టు రామయ్య కంప్యూటర్ క్విజ్ సెంటర్ నేను మీ నందగోపాల్ రాయల ప్రతిరోజు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ అనేది మనం చెప్పడం జరుగుతుంది మరి నిన్న మరి గ్యాప్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఆ గ్యాప్ని కూడా ఈరోజు ఫిల్అప్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం అనేది ఖచ్చితంగా చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అయితే మీరు ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే చాలా సింపుల్గా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా రాసే ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం క్లాస్లోకి వెళ్దాం నవంబర్ ఇరవై ఈ నవంబర్ ఇరవై తారీఖున ఏమిటి అని అంటే చూడండి నవంబర్ ఇరవై తారీఖున మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి యొక్క నూట ఇరవై ఎనిమిదవ వర్ధంతిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ వర్ధంతి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు బడుగు బలహీన వర్గాల కోసమని వారి యొక్క అభ్యున్న అభ్యున్నతి కోసమని మరి ఆ దశకంలోనే అంటే మనం పద్దెనిమిది వందల తొంభై అంటే పద్దెనిమిది వందల యొక్క పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంగా చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీన్త్ సెంచరీలో ఒక ప్రయత్నం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తిగా చెప్పుకోవచ్చు మరి వారి యొక్క భార్య సతీమణి గారు సావిత్రిబాయి పూలే గారు కూడా మరి అతన్ని అడుగుచాడలు నడిచిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఈరోజు బడుగు బలహీన వర్గాలు మరి చదువుతున్నారు చదువుతున్నారంటే విద్యా వికాసానికి వస్తున్నారంటే దానికి గల ప్రధాన కారణం కూడా మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు వేసినటువంటి అడుగులు అన్న విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఆ అడుగులే ఈరోజు మరి చాలామంది అభ్యున్నతికి కారణం అవుతున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు రాసినటువంటి గులాం గురి అనేటువంటి పుస్తకం కూడా చాలా ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి పుస్తకంగా కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఈరోజు మనకు ఆల్రెడీ మనం గత లా లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం మహారాష్ట్ర వచ్చేసి ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందా అని అనుకున్నాం మహారాష్ట్ర రాజకీయం అనేది ఒక్కసారిగా మారిపోయింది మహారాష్ట్ర వచ్చేసి మహారాష్ట్ర వచ్చేసి సీఎంగా ఉన్నటువంటి ఉద్ధవ్ ఉద్ధవ్ సీఎంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏమిటంటే ఉద్ధవ్ ఠాక్రేగా చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఈరోజే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అనేటువంటి వ్యక్తి ఈరోజే ప్రమాణ స్వీకారం అనేది చేస్తున్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు మరి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈయన శివసేన పార్టీ నుంచి తొలి సీఎంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి శివసేన పార్టీ నుంచి తొలి సీఎంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏమిటంటే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అనేటువంటి వ్యక్తిగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇతను ఎవరి ప్లేస్లో వచ్చిండు అంటే ఎవరి ప్లేస్లో వచ్చాడండి ఎవరి ప్లేస్లో వచ్చాడు అని అంటే చూడండి అతని పేరు దేవేంద్ర పట్నవీస్గా చెప్పుకోవచ్చు మరి దేవేంద్ర పట్నవీస్ అనేటువంటి వ్యక్తి కేవలం నాలుగు రోజులు మాత్రమే నాలుగు రోజులు మాత్రమే ఈ యొక్క మహారాష్ట్రకి సీఎంగా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి అనేది రావడం జరిగింది తర్వాత ఇతను బలపరీక్షకు ఎదుర్కోకముందుకే రాజీనామా చేసి మరి ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకి అవకాశం ఇచ్చినట్టుగా మారిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు గారుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నర్ పేరు ఏం పేరంటే మనకు భగత్ సింగ్ కోశ్యారి గారిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మహారాష్ట్ర గవర్నర్ పేరు ఏం పేరండి భగత్ సింగ్ కోశ్యారిగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి భగత్ సింగ్ కోశ్యారి గారుగా మరి భగత్ సింగ్ కోశ్యారిని కూడా ఇటీవల మార్చాలి అనేది ఒక ప్రతిపాదన అనేది కేంద్రం కనుసనలో నడుస్తున్న విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇతని స్థానంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ సంబంధ ఇతని స్థానంలో వచ్చేసి కల్రాజ్ మిశ్రా గారిని కల్రాజ్ మిశ్రా కల్రాజ్ మిశ్రా అండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ సంబంధించి సంబంధించినటువంటి గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కల్రాజ్ మిశ్రాని గారిని నిమించాలని కూడా కేంద్రం భావిస్తున్నట్టుగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే అండి మరి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అనేటువంటి వ్యక్తి మొత్తం మీద మరి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి అలాగే ఎన్సిపి ఈ యొక్క పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలు కూడా సహకారంతో మరి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన పార్టీ నుంచి తొలి సీఎంగా ఎన్నికైన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఈరోజు అతని యొక్క ప్రమాణ స్వీకారం అనేది మరి ఉన్నదాని విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశాలు ఏ ఉన్నవి అని అంటే చూడండి మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సెవెన్ అటువంటి వాక్ నౌక ద్వారా మనం ఏం పంపించామంటే కార్టో షార్టు కార్టో షార్టు త్రీ అంటే ఉపగ్రహాన్ని పంపించడం జరిగింది మొత్తంగా ఒక పదమూడు అమెరికా ఉపగ్రహాలు కూడా పంపించిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ పదమూడిట్లో పన్నెండు వచ్చేసి ప్లోక్ ప్లోక్ ఫోర్ పి అటువంటి నానో ఉపగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయన్న విషయం కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ కార్టో షాట్ అంటువంటి ఉపగ్రహం అనేది ఏంటంటే మనకు సరిహద్దుల్లో సరిహద్దుల్లో వచ్చేసి వాతావరణం సరిహద్దుల్లో వచ్చేసి వాతావరణం కాకుండా అక్కడ ఛాయాచిత్రాలని ఛాయాచిత్రాలని దింపి మన యొక్క సైనికులకు పంపుతుందన్న విషయం కూడా చెప్పుకోవచ్చు దీని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నిఘా నేత్రంగా కూడా దీన్ని పిలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది కార్టో షాట్ త్రీ అనే దాన్ని ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సెవెన్ అటువంటి ఈ యొక్క వాక నౌక ద్వారా మనం పంపించినాం కదా ఇది పంపిస్తే ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఎక్సెల్
ఎన్ని సిరీస్లో వచ్చేసి నలభై తొమ్మిదవ ప్రయోగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు షార్ నుంచి పంపినటువంటి ప్రయోగాలు ఇది ఎన్నోది అంటే డెబ్బై నాలుగోది అన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ ఏడాది ఎన్నో ప్రయోగం అంటే మొత్తం మీద ఐదో ప్రయోగంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒక అండి మొత్తం మీద ఎక్సెల్ సిరీస్లో వచ్చేసి పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ సిరీస్లో ఇరవై ఒకటో ప్రయోగము అలాగే చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క నలభై తొమ్మిదవ ప్రయోగం చెప్పుకోవచ్చు పిఎస్ఎల్వి సిరీస్లో కాగా మొత్తంగా షార్ నుంచి పంపినటువంటి ప్రయోగాల్లో ఎన్నోది అంటే డెబ్బై నాలుగోదిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ ఏడాది మరి జరిపిన ప్రయోగాల్లో ఎన్నోది అంటే ఐదో ప్రయోగంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఒక అండి దీని తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్ప్రింగ్ ఫ్యాన్ని స్ప్రింగ్ ఫ్యాన్ని రూపకల్పన చేస్తున్నటువంటి యువా యొక్క సంస్థ పేరు ఏంటంటే ఐఐటిఎంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి స్ప్రింగ్ ఫ్యాన్ ఎవరైనా సరే ఉరి ఉరి వేసుకోవాలనుకుంటే ఎంబడే పైన ఉన్నటువంటి యొక్క సీలింగ్ ఫ్యాన్కి ఉరి వేసుకొని చచ్చిపోదాం అనుకుంటారు బట్ వాళ్ళు వేసుకుందాం అనుకున్నా కూడా ఇటువంటి స్ప్రింగ్ ఫ్యాన్ అనేది తయారు చేశారు ఐఐటి మద్రాసు వాళ్ళు వాళ్ళు మద్రాసు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక స్ప్రింగ్ ఫ్యాన్ వల్ల మనం కనుక తాళి వేసుకుంటే దాని మీద బరువు పడగానే మనం పైన ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎంబడి కిందికి వచ్చినటువంటి అవకాశం కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఆత్మహత్యలు నిరోధించినటువంటి క్రమంలో మరి వాళ్ళు తీసి వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైన పరిశోధన చేసిరు ఆ పరిశోధన అనే స్ప్రింగ్ ఫ్యాన్ రూపంలో ఉన్నదన్న విషయం కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే అండి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమిటి అని అంటే వార్తల్లో వ్యక్తులు అంటువంటి పాయింట్ని కూడా మనం చదువుకోవాలి ఈ వార్తల్లో వ్యక్తులు అంటువంటి పాయింట్లో చూసుకున్నట్లయితే చూడండి వార్తల్లో వ్యక్తులు వార్తల్లో వ్యక్తులలో మనం చూసుకున్నైతే చిత్రేష్ నటేషన్ ఈ చిత్రేష్ నటేషన్ అంటే వ్యక్తి ఈయన మిస్ యూనివర్స్ మిస్ కాదు మిస్టర్ యూనివర్స్ అండి మిస్టర్ యూనివర్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్గా మరి వెలుగొందిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు చిత్రేష్ నటేషన్ అంటువంటి వ్యక్తి ఇతను చిత్రేష్ నటేషన్ అంటే వ్యక్తి కనుక చూసుకున్నట్లయితే వరల్డ్ బాడీ బిల్డింగ్ వరల్డ్ బాడీ బిల్డింగ్లో బాడీ బిల్డింగ్లో ఇతను మొదటి స్థానంలో నిలిచిన విషయం కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇతను తొంభై కేజీల తొంభై కేజీల విభాగంలో వచ్చేసి మిస్టర్ నటేషన్ అంటే వ్యక్తి మిస్టర్ యూనివర్స్గా మరి వచ్చిన విషయంగా కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూ చూసుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంకొక పేరు ఏంటంటే షరత్ జోస్నా అనేటువంటి పేరు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ షరత్ జోస్నా అనేటువంటి వీరు వీరు వచ్చేసి ఐహెచ్సు యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి వారిగా చెప్పుకోవాలి వీరిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషా సంఘం అధికార భాషా సంఘం భాషా సంఘం సభ్యురాలుగా నియమించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సభ్యురాలుగా నియమించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిస్టర్ యూనివర్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిగా ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి పేరు చిత్రేష్ నటేషన్ అలాగే ఏపీ అధికార భాష సంఘం సభ్యురాలుగా ఇటీవల నియమించినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏమిటే శరత్ జోస్న అనేటువంటి వ్యక్తిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి తర్వాత నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన ఇంకొక అంశం ఏంటి అని అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక అంశం వచ్చేసి ఈరోజే మనకు ఎవరు శ్రీలంక ప్రెసిడెంట్ ఆయన పేరు గొటబాయ రాజపక్సే గొటబాయ రాజపక్సే అంటువంటి వ్యక్తి భారత పర్యటన అనేది చేయబోతున్న విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు భారత పర్యటన గొటబాయ రాజపక్సే అంటువంటి వ్యక్తి ఇతను గమనించినట్లయితే ఈ గొటబాయ రాజపక్సే అంటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఏమిటి అని అంటే ఇతను వచ్చేసి మనకు రీసెంట్గా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మైత్రిపాల సిరిసేన స్థానంలో మైత్రిపాల సిరిసేన స్థానంలో తన అధ్యక్షుడు అనే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మైత్రిపాల సిరిసేన స్థానంలో అధ్యక్షుడు అనే వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే గొటబాయ రాజపక్స అనే విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి తన శ్రీలంకకు ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత తొలిసారిగా మన ఇండియాకి వస్తున్న విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇతని మీద ఏంటంటే చైనా అనుకూలమైనటువంటి వ్యక్తిగా పేరు అనేది ఉండడం జరిగింది చైనా అనుకూలమైనటువంటి వ్యక్తి మరి భారతదేశ పర్యటన అనేది చే చేపట్టబోతున్నాడు మరి భారతదేశ పర్యటన చేపడుతున్నాడు కాబట్టి భారత్కు మరి చైనాకు భారత్కు చైనాకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు కానీ భారత్కు శ్రీలంకకు మధ్యన ఉన్న సంబంధాలు కానీ శ్రీలంకకు చైనాకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు కానీ ఈ మూడు ట్రయాంగిల్లో ఈ పర్యటన అనేది చాలా వచ్చేసి ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది ఇది చైనా కాగా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది భారత్ ఇది శ్రీలంక 
ఒకండి ఈ విధంగా చైనాకి ఈ విధంగా సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఏ విధంగా ఈ మూడు సో ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పర్యటన అనేది మరి ఈ పర్యటనలో వచ్చేసి మరి చైనాకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి గుటపాయ రాజపక్సే భారత్కి ఏ విధంగా అనుకూలంగా మారుతాడా లేకపోతే మరి వ్యతిరేకమైన నిర్ణయాలు ఏమైనా తీసుకుంటాడా అనేది కూడా మనం చూ చూడాల్సిన అంశం అంతేకాకుండా శ్రీలంకతోటి మనకు రామాయణ బౌద్ధ మతానికి సంబంధించినటువంటి సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా దృష్టి పెట్టుకొని మనం చూడవలసిన అంశంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చండి అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ గతంలో చూసుకున్నట్లయితే శ్రీలంక అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా శ్రీలంక రాజధాని కూడా మారిపోయింది శ్రీ జయవర్ధనే పురే కొట్టేగా మనం మనం పిలుస్తున్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే శ్రీలంక గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే శ్రీలంకని హిందూ మహాసముద్రం కన్నీటి చుక్కగా పేర్కొంటారు అలాగే శ్రీలంకకు సంబంధించినటువంటి పాత పేరు శిలోన్ గారు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు శ్రీలంకకు సంబంధించినటువంటి మరి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రధాన పేరు ఏమిటంటే మహీంద్ర రాజపక్స అనే వ్యక్తి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మహీంద్ర రాజపక్స అనే వ్యక్తి ఎవరి స్థానంలో వచ్చాడు అని అంటే అతను రణిల్ విక్రమ్ సింగ్ అనేటువంటి స్థానంలో మహీంద్ర రాజపక్స అనే వ్యక్తి నియమితుల విషయంగా కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే ఈ గొటపాయ రాజపక్స అనేటువంటి వ్యక్తి మన భారత పర్యటనలో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఎటువంటి సమస్యలు జరుగుతాయన్న విషయాన్ని మనం తదుపరి క్లాసులలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉండడం జరిగింది ఓకే అండి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమిటి అంటారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే అస్సోచామ్ వాళ్ళు కొన్ని అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అస్సోచామ్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా అసోసియేషన్ ఆఫ్ అసోసియేటెడ్ అండి అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్ ఇండియా చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనకు అసో చాముగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ అసో చామ్ అంటువంటి వాళ్ళు రీసెంట్గా ఏపీ ఏపీలో నైపుణ్యాభివృద్ధిలో 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 మనకు విశాఖపట్నానికి చెందినటువంటి హెచ్పిసిఎల్ ఇది దీన్ని మొదటి స్థానంలో ఇచ్చిన విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే తెలంగాణలో మనం చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణలో వచ్చేసి న్యాక్ అనే సంస్థకు మొదటి స్థానం అనేది ఇచ్చిన విషయం కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఈ న్యాక్ అనేటువంటి సంస్థకు అంటే న్యాక్ అంటే ఏంటంటే నేషనల్ అకాడమిక్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ యొక్క న్యాక్ అనేటువంటి సంస్థకు గోల్డ్ ట్రోఫీ అనేటువంటి పురస్కారం కూడా ఇచ్చిన విషయం కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదండి ఓకే అండి దీన్ని ప్రధానంగా అభ్యర్థులు ఈ ఏపీకి అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించి ఏపీలో హెచ్పిసిఎల్కి అలాగే తెలంగాణలో న్యాక్ అనేటువంటి దానికి అస్సోచామ్ అవార్డులు అనేది వచ్చిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని తర్వాత ఏమిటి అంటే దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి రష్యా అనేది ఉంది ఈ రష్యా అంటున్న దేశంలో వాళ్ళు డోపింగ్ అనేది బాగా పాల్పడుతున్నది గదుకు డోపింగ్ అనేది బాగా పాల్పడుతున్నందుకు వారి మీద నాలుగు సంవత్సరాల నిషేధం అనేది విధించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒక అండి వీళ్ళ పేరు వీళ్ళు రష్యా అంటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే డోపింగ్ అనేది బాగా పాల్పడుతున్నారు అంటే డ్రగ్స్ తీసుకొని ఆడే ఆడితే దాన్ని ఏమంటే డోపింగ్ అని అంటున్నారు అని అంటారు కాబట్టి రీసెంట్గా వాడా అనేటువంటి సంస్థ వరల్డ్ యాంటీ డో డోపింగ్ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అనేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రష్యా మీద ఫోర్ ఇయర్స్ మరి ఖచ్చితంగా దాని మీద నిషేధం అనేది విధిస్తే బాగుంటుందని చెప్పిన విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ర్యాపిడ్ అండ్ బ్లిడ్స్ అంటే టోర్నీలో మనకు ఈ యొక్క ఏది ర్యాపిడ్ బ్లిడ్జ్ అండి టాటా స్టీల్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ర్యాపిడ్ అండ్ బ్లిడ్జ్ అంటువంటి చెస్ టోర్నీలో ఇది కోల్కతాలో జరుగుతు జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు జరిగిందనమాట మరి విజేత ఎవరు అని అంటే మ్యాగ్నస్ కార్లసన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి మ్యాగ్నస్ కార్లసన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మ్యాగ్నస్ కార్లసన్ అనేటువంటి వ్యక్తి టాటా స్టీల్ ర్యాపిడ్ బ్లడ్జ్ అంటువంటి టోర్నీలో చెస్ టోర్నీ చెస్ టోర్నీలో వచ్చేసి నార్వేకి చెందినటువంటి మ్యాగ్నస్ కార్లసన్ ఇతను ఏంటండి ఇతను వచ్చేసి మరి ఫస్ట్ ప్లేస్ అనేది రసాయించి జరిగింది టైటిల్ అనేది సాధించిన విషయంగా కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఓకే అండి ఇదే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా ఉందా అంటే తెలంగాణలో వచ్చేసి విత్తనాభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నటువంటి దేశం పేరు ఏమిటంటే విత్తనాభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్న దేశము దాని పేరు నెదర్లాండ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి విత్తనాభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్న దేశం పేరు పేరంటే నెదర్లాండ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తెలంగాణకు వచ్చేసి విత్తనాభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్న దేశం పేరు నెదర్లాండ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే జాతీయ అంశాలు కూడా ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే జాతీయ అంశాల్లో జాతీయ అంశాల్లో మనం గత
ఇరవై డైవ్ డామన్ ఈ రెండింటిని కూడా కలుపుతున్న విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మొత్తం మీద ప్రస్తుతం వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఒకండి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం అయితే ప్రస్తుతం వచ్చేసిందంటే ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తొమ్మిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా ఉన్నదన్న విషయం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నుండి ఇది ఉందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఎనిమిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే రెండింటిని కూడా కలుపుతున్న విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు దీనికి లోక్సభ అనేది ఆమోద ముద్ర కూడా వేసిన విషయంగా కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే దాద్రానగర్ అవేలి డామన్ డయ్యు రెండింటిని కలుపుతూ ఒకటే ఒకటే కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా చేయబోతున్న విషయం కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఎస్పీజి బిల్లును కూడా ఎస్పీజి బిల్లును కూడా వీళ్ళేం చేసిన వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎస్పీజీ బిల్లు కూడా సవరణ చేసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు తద్వారా పిఎంకి పిఎంకి ప్లస్ వారి కుటుంబ సభ్యులకి వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఎస్పీజీ భద్రత అనేది కలిగించ జరుగుతుంది అదే మాజీ పిఎంలకు మాత్రము పిఎంలకి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మాత్రము ఈ యొక్క భద్రత అనేది కల్పిస్తున్న విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రీసెంట్గా సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీకి ఈ భద్రత అనేది కలిపి తక్కువ చేస్తున్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం అంశం ఏంటంటే అసలు ఎస్పీజీని ఎవరికి పడితే వారికి కాదు ఎస్పీజీ అనే దారిని ఏం చేయాలంటే మరి ఎస్పెషల్లీ పిఎం వారి కుటుంబాల సభ్యులకు ఇవ్వాలి దాంతోపాటుగా మాజీ పిఎంకులకు ఐదు సంవత్సరాల వరకు మాత్రము ఖచ్చితంగా ఎస్పీజీ భద్రతా దళాలని ఉపయోగించాలని కూడా చెప్పిన విషయం కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఈ రెండు కూడా జాతీయ అంశాలు అనేది మనకు ఈరోజు పేపర్ లో కనిపించిన అంశంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి వీటిని అభ్యర్థులు నోట్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం అనేది ఖచ్చితంగా చేయండి రేపు మనకు హైటెక్ సిటీ నుంచి రాయదుర్గం వరకు కూడా తెలంగాణలో వచ్చేసి మనకు మెట్రో అనేది ప్రారంభమవుతున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెలంగాణలో హైటెక్ సిటీ నుంచి రాయదుర్గం వరకు మెట్రో అనేది రేపటి నుంచి ప్రారంభం కాబోతుంది ఆల్రెడీ అసలు హైదరాబాద్లో మెట్రో స్టార్ట్ అయింది ఇదే రోజు అనే విషయం చెప్పుకోవచ్చు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మెట్రో అనేది ఇదే రోజున స్టార్ట్ అయింది మరి నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు రేపు మాత్రం మనకు హైటెక్ సిటీ నుంచి రాయదుర్గం అనేది స్టార్ట్ కాబోతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మెట్రో అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మియా నాగోల్ నుంచి మియాపూర్ అని నాగోల్ నుంచి మియాపూర్ అని ఇలా ఉండడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా గమనించి ఇంకా గమనించినట్లయితే ఇది మనకు అమీర్పేట కాగా ఒకండి ఇక్కడ వచ్చేసిందంటే మనకు ఎల్బీ నగర్ ఎల్బీ నగర్ వరకు ఉండడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే హైటెక్ సిటీ వరకు కూడా ఉండడం జరిగింది హైటెక్ సిటీ వరకు ఉండడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నట్టు హైటెక్ సిటీ నుంచి రాయదుర్గం వరకు చేస్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనుగడలో ఉన్న విషయం మనుగడలో ఉన్న విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓకే అండి నాగోల్ నుంచి మియాపూర్ ఉంది ఎల్బీ నగర్ నుంచి హైటెక్ సిటీ వరకు కొనసాగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఎల్బీ నగర్ నుంచి మనకు మియాపూర్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ హైటెక్ సిటీ నుంచి రాయదుర్గం కూడా మనకు వెళ్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఇంకా జేబీఎస్ కూడా చేస్తున్న విషయంగా కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు త్వరలో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వైపు కూడా మళ్ళీ ఈ యొక్క మెట్రోని నిర్మించాలని మరి పేర్కొనడం జరుగుతుంది మరి రీసెంట్గా మెట్రో అనేది హైదరాబాద్ మెట్రో అనేది రీసెంట్గా కొద్దిగా ప్రమాద చిన్నపాటి ప్రమాదాలు జరిగినాయి వాటిని కూడా దృష్టి పెట్టుకొని ఇప్పుడు మన్నికగా చేస్తున్న విషయాన్ని కూడా మరికి చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి సో రేపు హైదరాబాద్లో మనకు హైటెక్ సిటీ నుంచి రాయదుర్గం వరకు మెట్రో కూడా ప్రారంభం కాబోతుంది మళ్ళీ దానికి ప్రారంభమైన సన్నివేశాన్ని రేపు మనకు పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది లేకుంటే ఎల్లుండి పేపర్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ మనం ప్రస్ఫుటంగా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎనీవే మరి ఇవి ఈరోజు సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్లో మేజర్గా శ్రీలంక అధ్యక్షుడు గుటబాయ రాజపక్ష అంటే వ్యక్తి మన ఇండియా పర్యటన చేస్తున్న విషయం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే పిఎస్ఎల్విసి ఫార్టీ సెవెన్ అంటే వాహన ఒక ద్వారా మనం కార్టో షాట్ త్రీ సి అంటే ఉపగ్రహాన్ని అంటే కార్టో షాట్ త్రీ అంటే ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ సతీష్ నట మనకు నటేషన్ అంటే చిత్రేష్ నటేషన్ అంటే వ్యక్తి కూడా అతను మిస్టర్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా వచ్చిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మరొక శరత్ జోస్న అంటువంటి వ్యక్తి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు అకాడమీ తెలుగు అధికార భాష తెలుగు అధికార భాష సంఘ సభ్యురాలుగా కూడా నియమితుల విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఐఐటి మద్రాసు వాళ్ళు స్ప్రింగ్ ప్యాన్ కూడా తయారు చేసిన విషయం కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అస